Bueno, Antonio, pues cuéntame qué va a presentar hoy aquí. Pues mira, voy a presentar el Premio Nacional de Poesía a los Amantes de Teruel, que tuve, me presenté y tuvieron a bien concedérmelo entre 300 obras que se presentaron. Me llamaron, me dieron la grata noticia. Para mí ha sido poner la pica en Flandes, porque yo nunca había obtenido un premio de esa categoría. Me imagino que sorpresón, ¿no? Sorpresón, ya ves tú. Y, y, pues yo, que no, no me lo creía. Eran tres premios, uno al mejor soneto, otro al mejor poema y otro al mejor libro. Yo me llevé al mejor libro porque yo solamente me presenté al libro. ¿Y qué tiene este libro? Pues mira, es, tiene la novedad, que, que me costó un, un, un esfuerzo bastante considerable, de utilizar un léxico físico-matemático de la carrera mía de ciencia, pero es un libro de contenido amoroso-desamoroso. O sea, digamos que es un libro que no se sale de la tradición de la literatura, de la poesía, en versículo, libre, abierta, libro de amor-desamor, porque el amor y el desamor para mí son las dos caras de la misma moneda, pero utilizando el léxico de la automática, de la geometría, del dibujo lineal, de la metafísica, o sea, perdón, de la, de la del, he dicho, del dibujo, de la astronomía, de todo lo que es la, 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 la carrera de ciencia que yo tengo. ¿Todo eso es aplicable al amor y al desamor? Ya lo verás, si te queda. Eso ha sido el motivo de la, la raíz de la original, de esa comunidad me ha provocado, según los miembros del jurado, el premio. ¿Qué es mejor o peor, el desamor o el amor? No te he dicho que son dos caras de la misma moneda. A veces el desamor es tan necesario como el amor. Porque hay momentos en los que hay que huir del amor cuando se, se entronca, se encalla. Son los dos iguales de necesario. ¿Un libro para todos los públicos? No, no creo que sea para todos los públicos. Eso es libros que son, pues, con todo el respeto, libros como Gloria Fuerte, que escribe para los niños y para los mayores, pero mi libro no, mi libro tiene un léxico, un lenguaje que, que requiere un esfuerzo intelectual, no es un libro cualquiera. Bueno, uno más en su haber, ¿no? Sí, sí, eso sí. ¿Cuántos van y cuál es? suma y sigue? Sí, eso sí, eso siempre, eso siempre. Tengo de hecho tres, cuatro libros inéditos, que no sé hacer qué hacer con ellos, si presentarlos a premio o dárselos a cualquier editorial que me los publique, porque no tiene sentido que a mi edad tenga yo libros inéditos en, en los cajones. ¿Este es diferente a todos? Sí, sí es diferente, sí es diferente. Nunca me había planteado este reto y me lo planteé y ha salido bien. Porque normalmente, ¿qué es lo que escribe? Escribo poesía, normalmente siempre poesía. Bueno, flores, poesía sí. sí, sí. Bueno, he hecho algunas cosas de relato corto, he hecho algunas cosas de ensayo, como hice la carrera de filosofía, pero lo tengo inédito, eso no. Lo mío es la poesía. Pues nada, enhorabuena de disfrutar el libro. Venga.